三春香，香浓情长。乍一回当归入瑶堂，相思泪湿的心头上。年儿了，说舞在枝上，摇铃是荒凉。半夏新月照千里光。一万回响，独火欢，心藏千钧一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再走一曲，今夕何夕？两手难回天注定。大雨淅淅沥沥，战士回忆。出来吧，鬼鬼祟祟的，想干嘛？殿下，我被赶出明月轩的事情，整个王府全都知道了。母妃本来就嫌弃我的出身，下人也都看不起我，我哪还有脸齐王妃的面子？殿下，我害怕，要是没有你的保护，我明天就被母妃赶出去了这是我给你的草药，我还能研制出更好的草药，我还能配毒解毒，替殿下分忧，助殿下一臂之力。这样吧，我们做个交易吧。你拿什么与我交易？我我能解毒，也懂医术。本王府的太医毒医多的是，要你何用？我虽然弱小，在你眼里都不值一提，但没准有一天能为你所用。西风，行了行了，我自己走冰块有什么了不起的？竟说太医毒医众多，要我何用？我一定要证明给你看。可是他根本就不给我机会靠近，要怎么看那个什么鬼印记啊？不管了，船到桥头自然直。七少，没想到这么短短的几天，龙飞夜的伤就完全好了。他上次来我们药鬼谷搜查的时候，我就已经发现他身边毒医功夫不低。可是我这药鬼谷，一个小小的毒瘴，他那些毒医却破解不了
，莫非他身边出现了一个更厉害的制毒高手？管他有没有，反正七少年的目的达到了就行。这下子，他肯定以为这些命案是太子派人做的了。王妃娘娘，您以前还对面纱？哦，我以前脸上有毒疮，所以就会戴面纱。但是我早就扔了，这个应该是忘了，所以就放衣服里了。啊，那老奴替娘娘扔了吧。嗯、啊，不用不用，我自己扔。啊，那老奴把娘娘的东西都整理好吧。不用不用，也没剩多少了，我自己来。那个，你先去忙你的啊。呃，快去吧！可是这，快去快去！这可是王妃娘娘，我这活还没干完呢。可以的，你还有那么多事情呢，快去吧。有客自远方来，久仰。不敢。阁下便是北离安排在天宁的眼线，顾七少。怎么，我不像吗？是不太像。君义正派人告诉我，来此处便能见到线人，得到北离在天宁对我的帮助。我也没想到他传信给我，前来和亲的西丘公主，竟然会与我北离合作。名人面前不说暗话。天宁西丘一战，秦王杀我父王，屠我将士，搅得我西丘朝局动荡不安。我不得已，才选择来天宁和亲。我希望得到你的帮助。哦，公主希望我怎么帮你？我虽然贵为公主，但在天宁毫无根基，献报范围也太过狭小。此次进宫，还不知道水深火热，所以，我需要你以后能给我提供一些必要的消息，特别是后宫中的各方倚靠实力。这个没问题。作为回报，我也需要你帮我多打听一些皇宫里的消息。这个自然。既然如此，那公主以后有什么需要的？可以派人到药鬼谷找我。药鬼谷，我送公主一个见面礼。这是什么东西？是我提炼出来的一些毒药，里面有字条记载用法，可做防身之用。谢谢。另外，我们既然有共同的目标，搅乱天宁，那我就告诉你一个好消息吧。你的敌人最近怕是不好过。你是说，最近传得沸沸扬扬的大理寺清案？哦。公主的消息还挺灵通的。区区一桩大理寺清的案件，怎么可能扳倒秦王？如果是一般人也就算了，但是秦王……公主说的对，一桩小小的案件，怎么可能扳倒秦王？但是秦王民心所向，早就功高震主，被天辉帝忌惮。我们只需要牵一个引子，自然会有人出来帮我们顺水推舟。看来你早有筹谋，那我。
，就等你的好消息。好，合作愉快。日子没见你人影，你去哪儿了？回母后，孩儿去了一趟西丘。你胡闹！虽然西丘已经跟我们结盟，但是他们对我们还是有所防范的。你如果有什么危险，那该如何是好？母后，您放心吧。西丘很多朝廷的要员都是咱们北丽的信任，所以我在西丘和在北丽一样安全。此次你去西丘。瞒着母后，所谓何事？孩儿去办了一件大事。我劝说楚清歌去天宁和亲，以此搅乱天宁的朝局。楚清歌要嫁给天辉帝，他会不会就此归顺天宁？母后，现在西丘啊，可是在咱们北丽的掌控之中。楚清歌要是不听咱们的吩咐，那么西丘的太子。可就有危险了。正儿这件事做得对。楚青哥生在皇家，他应该很快就会明白一国之君的情谊，远远比不上血肉之情来的重要。哎，母后，那这件事，咱们要不要告诉父皇？你是未来的北丽皇帝。这件事情，还是你自己拿主意吧。哎，楚青哥在天宁和谁结同？君一邪。看来这小子，在天宁过得倒挺舒服的。母后放心，孩儿是绝对不会让他闲着的。公主，你与北丽的人谈得如何？还好，此人是药鬼谷的谷主，他答应为我们传递情报，毒术高超，还送了本宫一盒防身的毒药。不过此人生性放荡不羁，倒不像是一个平常的细作。细作哪有像不像的？只要能为我们办事就行。细作最重要的就是心性沉稳，这样主人才好控制。我莫名有种感觉，君议政以后控制不住这个人。不过这也跟我们没有关系。现在最紧要的，就是进宫后我们的局势。说到进宫，我们已经从最后一处驿站出发，不日就会到达京城。好。前些时日，北丽那边给了我一些天宁基本的朝廷局势。如今我已见过顾七少，达成了此次偷偷出来的目的。嗯，奶娘，据情报消息，天辉帝此人生性多疑，恐怕会怀疑我们此次前来和亲的目的。前途未知，还有后宫的各种争斗，危机重重。我们一定要谨慎的走好每一步。奴婢愚见，公主也不要过度担心。自古英雄难过美人关，天辉帝再生性多疑，他也只是个男人。公主的芳名满天下，一定能俘获天辉帝的心。倒是后宫，自古以来就是凶险重重之地，确实需要慎重。需要慎重。我堂堂公主，要不是为了报仇，我怎会前来和亲？要不是为了报仇，我会像那些无知女人一样去争一个男人的宠爱度日。而这一切，都是拜龙飞燕所赐。公主息怒，都是奴婢乱说话。奶娘，不怪你，都是我一时情绪激动。谢公主，你让县报人员密切关注最近的大理寺清案。
看看背后都是什么人。如果能找到龙飞叶的敌人，那将来便可以是我们的朋友。还有，以后我们探听不到的消息，让线报直接去药鬼谷，以采药的名义见顾七少即可。奴婢遵旨。总有一天，我会让龙飞叶。付出惨痛的代价真是厉害，所研制的毒药闻所未闻，有些草药以前的医书都没有记载过。制出一些东西，给那个冰石头，他会不会对我刮目相看？算了，他肯定看不上的。殿下，王妃娘娘最近几日基本都没有出过仙云阁，整天摆弄她那些药罐子。太子和国舅呢？太子那边。几乎是每天沉迷于万艳阁。国舅呢，因为大理寺卿一事，说是伤心欲绝，闭门谢客。这两个人呢，最近倒是没什么动静。<笑>他俩可真是一对好搭档。看来他们是打定了主意，知道我不会把独孤人的事情告诉给陛下吧？哦，对了，殿下。属下还有一事要禀报，您之前让属下派人盯着药鬼谷，最近传来消息，就在您受伤当晚，药鬼谷谷主半夜三更策马狂奔而出，属下总觉得，他好像知道有人在暗中监视，所以才故意绕着圈跑。咱们的人，跟丢了，而且，那个毒疮女，再也没有出现过在药鬼谷。你照往常一样，该怎么做？就怎么做？国舅和太子那边，不用派人盯着了。遵命。哎，不行不行，太后只给了我一个月的时间，再这样下去，猴年马月怎能看到？便可消散于空气当中，撒在床上，人躺过之后，次日下半身便会长满水泡。到时候，殿下找我医治时，我便可看清楚他腿上有没有印记了。
今晚，这可是你逼我使出绝招的。这些人一触即走，不必浪费时间了。想必他们一定是太子派来的杀手。如果把他追回来了，想必能查出到底是谁想陷害殿下你怎么来了？我有东西落里面了，我来找东西的，就是那个药瓶，药瓶，我娘那个药瓶，我找了好久才找到。什么药品？拿出来！以后没有我的允许，不准踏进明月轩半步。赵嬷嬷，王爷，把床上东西都给我换了。是有谁伺候过殿下洗澡？那殿下有通房的丫头吗？殿下逛妓院找过哪个姑娘吗？是没有还是你们不知道？回王妃娘娘，是没有。殿下有洁癖，不喜欢别人伺候，也不用别人伺候洗澡，也没听说过有出去逛过妓院。
，有洁癖，怪不得把被子扔了。王妃娘娘，你还有什么别的问题要问吗？嗯、呃，没了，你们去忙吧。是。是不逛妓院，又没有妻妾，还不让人伺候。有什么难言之隐吧？而这个正是太后要我查的，才会赐婚。听说那天王妃娘娘想伺候殿下洗澡，被殿下赶了出来。什么王妃娘娘？咱们殿下根本就没承认她。啊，贵嬷嬷，贵嬷嬷，你们议论什么呢？刚才王妃娘娘问谁伺候殿下洗澡，谁是殿下的通房丫头。还问殿下有没有逛妓院？什么王妃娘娘啊？咱们殿下根本就没承认她。没想到我们秦王府，不仅娶了一个笑柄，还是个杜妇、扫把星。这刚进门，飞叶就被人陷害，这还得了？哀家本来想冷他些时日，他就知道好歹。蜷缩在角落里生活，哼，他倒好，还摆起王妃的谱来了。桂嬷嬷，把他给我带过来，我要好好的教训教训他。是。正所谓没有规矩不成方圆。你身为王妃，你的一举一动，都代表着秦王府。你刚刚那毫无仪态的快步疾走，不要让本宫看到第二次。臣妾知错，知错就行。等你什么时候能顶着茶盘走路？这仪态也就勉强过关了。谁让你起来的？服侍母妃也是臣妾分内的事情，还是让我来给您倒茶吧。母妃，请用茶。嗯，虽然本宫不喜欢你，但是你嫁进了秦王府，就要好好伺候秦王，以夫为天，不要整天像个杜妇一样，搅得家宅不宁。什么都要听夫君的吗？那岂不是要给他洗脚？那是自然的。你的命都是飞叶的，洗个脚算什么？嗯，不行不行，我以前好歹也是家里的小姐，没有干过下人的活。就从今天晚上开始，今天晚上你就去伺候飞叶，更衣洗脚，好好学一学怎么样做一个皇室的好儿媳。可是还顶嘴，你想要加法伺候吗？是，母妃。桂嬷嬷，扶本宫回去。是。嗯，母妃，不是云溪不愿意，是怕殿下不答应。飞叶那儿你不用管了，赵嬷嬷，在，你去跟飞叶说，就说是本宫的意思。是，太妃娘娘。谁让你跪下的？哦，母妃吩咐我来给你洗脚的。不信你问贵嬷嬷，殿下是太妃让老奴来教王妃学规矩的。本王的人，本王自己会教。
，桂嬷嬷还是请回吧。可是殿下，那个殿下，你就别为难桂嬷嬷了。再说了，我是甘心为你更衣洗脚的。飞，摔在地上，成何体统？你这是娘娘，王妃娘娘，这种行为是万万不可的。王爷，您太过宠爱王妃了。是没有男女之分的，没有男女之分。哎呀，我在想什么呀？睡觉，睡觉。西丘和亲公主楚青歌不日就要来京，她带来了万匹精良马驹，这对我们天宁的军事防御是大有帮助的。为了表示天宁对此次和亲的重视，还得麻烦四弟带着天墨亲自去迎接。臣弟遵旨。
一起，突出中尉，慢着，殿下，您是天庭战士，又是主帅，您若倒下了，谁来守卫天庭啊？本王既是三军之主，必当身先士卒，众将听令，跟我冲，杀！陛下英武，天宁气数已尽，杀了秦王小白脸，咱们踏平边城，只取天回地的狗命。哼，这样他的贱命有什么用？朕要的是，他藏起来的一个人，一个得知，便可将天下凡人皆化为厉兵的神。有了他，朕要夺得整个天下，指日可待。怎么样啊，战神秦王？看着自己的人一个个死在你眼前。不好受、啊，只要你投降，朕就放了他们。我告诉你，天宁，只有战死的将士，没有投降的懦夫。至尊保卫殿下！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊
在了杜国人的手下。真才的没错，神是存在的，神是存在的。这个世界凋谢，我回首在你身边，用沉默坚决抵抗万语千言。倘若这世间一切都在无情的崩裂，我会用手中的血为你奉愿，陪你看上月间。陪你看沧海变迁，陪你一字又一言，不下回忆的诗篇。陪你将情节改写，陪你将把谎走遍，只因你独得的我，而你注定是我的心头血。心头线。